真言第十四章：智慧妇人建立家室，愚妄妇人亲手拆毁。行事正直的敬畏耶和华，行为乖僻的却藐视他。愚妄人的口中长出骄傲的枝子，智慧人的嘴唇能保障自己。没有耕牛，槽头干净。出产丰盛，却是凭着牛的力量。诚实的证人不说谎话，虚伪的证人吐出谎言。好讥笑人的寻找智慧，却寻不着；聪明人寻找知识，却轻易得着。你当离开愚昧人，因为你不会从他的嘴里晓得知识。精明人的智慧能分辨自己的道路。愚昧人的愚妄却欺骗自己，愚妄人讥笑赎千计，正直人中间却有恩宠。人的苦楚，只有自己心里知道，心中的喜乐，外人也不能分享。恶人的家必毁坏，正直人的帐篷却必兴盛。有一条路，人以为是正路，走到尽头却是死亡之路。人在喜笑中，心里也会有痛苦；欢乐的结局会是愁苦。心中被盗的，必饱尝自己行为的恶果；善人也因自己所行的得到善报。愚蒙人凡话都信，清明的人却步步谨慎。智慧人敬畏耶和华，远离恶事；愚昧人却骄傲自恃。轻易动怒的行事愚妄，心怀诡计的人被人恨恶。愚蒙人得愚妄为产业，精明的人以知识为冠冕。坏人必俯伏在好人面前，恶人必俯伏在异人门口。穷人连邻舍也厌恶他，财主却有很多人爱他。藐视邻舍的，视为有罪。恩待贫穷人的，视为有福；图谋恶事的，不是走错了吗？谋求善事的，必得慈爱和诚实。一切劳苦都有益处，嘴上空谈，引致贫穷。智慧人的冠冕是他们的财富，愚昧人的欲望始终是欲望。做真见证的，救人性命；吐出谎言的。以鬼诈害人，敬畏耶和华的大有倚靠，他的子孙也有避难所。敬畏耶和华是生命的泉源，能使人避开死亡的网罗。君王的荣耀在于人民众多，帝王的没落由于国民寡少。不轻易动怒的十分聪明，轻易动怒的大显愚妄。心理平静可使身体健康。但嫉妒能使骨头朽烂。欺压贫寒的，就是辱骂造他的主；恩待穷苦人的，就是尊敬造他的主。恶人必因自己所行的恶事被推倒。一人死的时候，仍有所依靠。智慧居于聪明人的心中，愚昧人心里所存的，人所周知。正义使国家兴盛。罪恶是人民的羞辱，明慧的臣仆为王喜悦，宜修的仆人遭王震怒。